संतु जी इसका जो ये हो दिन हो गया हम लोग बाहर गए हुए संतु जी ना अगर आपका मन हो तो चले वो अजी के साथ के साथ जाने का बात कर रहे हैं भाई क्या अब भी मतलब बुआ जी के साथ भूख ले दे काट मुझे बहुत भूख लगी है मुझे कुछ खाने को दो नहीं तो मैं ये ये रिमोट खा जाऊंगा ये टेबल क्लॉथ खा जाऊंगा ये टेबल खा जाऊंगा सारी चीजें खा जाऊंगा तुम दोनों को खा जाऊंगा बुआ जी ने मुझे बहुत दौड़ाया उसके वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हाँ हाँ लाते हैं खाने के लिए लाते हैं थैंक यू टिंडे की उबली हुई सब्जी हाँ खास तुम्हारे लिए उबाले हैं एक किलो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है टिंडा हाँ रुको लाते हैं मैं नहीं खेलूंगा मैं जा रहा हूँ एक एक मिनट ये कहा जा रहा हूँ कहा जा रहा हूँ अगर तुम चला गया ना बिलौटे हमारे ब्याह का अगर उम्मीद भी चला जाएगा तुम यही रहेगा रहे संकट मोचन तुम कहीं नहीं जाएगा और एक सेकंड बिलू जी आप चले जाओगे तो मुआ जी को क्या बोलेंगे चंपक चिरोड़ा कहाँ गया चंपक चिरोड़े की माँ गए थे बिल्लू जी आत्मा कलप रही होगी क्या हालत बना दी है मेरी अरे जालिम ने टल्ले तुम्हारी लव स्टोरी के चक्कर में मेरी हेड स्टोरी हो रही है ये तुम्हारी बुआ बुआ नहीं है बदतुआ है जिंदगी की आखिरी जुआ है मौत का कुआ है बेरहमी का धुआ है मैं नहीं रहूंगा मैं जा रहा हूँ किसी के रोकने से नहीं रुकूंगा मैं जा रहा हूँ ऐसे कैसे हुआ ले लो टिंडे उबले हुए आओ खाओ फोन वाइब्रेटर पे है हेलो कैप्टन चंपत चिरुड़िया इज हियर व्हाट और शिव पर दुश्मन ने हमला कर दिया है और मैं यहाँ उबली हुई सब्जी खा रहा हूँ नो नथिंग इम्पॉसिबल कैप्टन चंपत चिरुड़िया इज बैक ऑन ड्यूटी बैक ऑन शिप और नाउ ए सुनो बक्सी भैया होते थे जरूर पूछते तुम मर्चेंट नेवी में थे इंडियन नेवी में कब से गए अंडरवियर एजेंट है ना भैया अंडर कवर एजेंट है भैया अंडर कवर एजेंट है ना हाँ अंडर कवर क्या इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा के रखी ओह या दर्श यूसूल क्या करूँ मैं इनका मैं फर्ज क्या तो मजबूर इसलिए नहीं बताया सीक्रेट रखा है देश के लिए अपनी कंट्री के लिए अपने फर्ज के लिए मुझे जाना होगा संतो जी मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा चिरोड़ा देखो मैं जल्दी वापस आऊंगा जरूर आऊंगा ऐसा कहते हैं आप जरूर लगा लो और बोल दो मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ देश के लिए जा रहा हूँ अरे टिंडे तो खा के जाता चंपक जी आर यू ऑल राइट जी डॉक्टर जानवी सर्जरी के पहले हम तुम्हें कुछ सुनाना चाहते हेलो लखनऊ जानवी सब जानती है और ये भी जानती है कि आप सब जानवी से कितना प्यार करते हैं जानवी इसके लिए आप सबका दिल से शुक्र गुजार करती है और बस ये ही चाहती है कि जब तक ये कायनात है आप सबका प्यार यूं ही जानवी को मिलता रहे और जानवी अपने इस शो के जरिए आप सबके दिलों में यूं ही जगह बनाए रखे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो जानवी हम मानते हैं की खूबसूरती ऊपर वाले का एक नायाब तोहफा है लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही तोहफा हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना ऊपर वाले ने हर किसी को हर तरीके का तोहफा दिया है कोई खूबसूरत है तो किसी का रंग अच्छा है कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो किसी की आवाज बहुत अच्छी है हर गिफ्ट हर तोहफा उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही खूबसूरत है शरीर के सिर्फ एक हिस्से की खूबसूरती जो है इंसान को कम्प्लीटली डिफाइन तो नहीं करती है ना तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है तुम इतनी अच्छी इंसान हो क्या जरूरत है ये करने की सोच लो मत करो ये सर्जरी आई डोंट केयर मुझे ये सर्जरी करवानी है डॉक्टर हम अभी आपको बेहोशी का इंजेक्शन देंगे उसके बाद सर्जरी के लिए ले जाएंगे और होश में आने के बाद देखेंगे आप कि आपकी सर्जरी हो चुकी है मैडम मैंने बहुत ही हल्की डोज दी है ज्यादा से ज्यादा दस मिनट बेहोश रहेगी आप संभाल लेंगे ना थैंक यू डॉक्टर थैंक यू सो मच लेकिन एक बात बताइए ये मदद 
आप अपने मन से ही कर रहे हैं ना या आपको किसी ने मजबूर किया है सबके लिए छोड़ो छोड़ो प्लीज 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 नहीं नहीं मैं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ आप आप ऐसा क्यों सोच रही हैं ऐसा कुछ मत सोचिए कुछ गलत नहीं है करिश्मा सिंह आपके पास आई थी क्या उन्होंने आपको डराया है धमकाया है जबरदस्ती आपसे मदद करवाई है देखिए आप हमें सच बता सकते हैं हम आपके साथ हैं वो पॉटी होता तो दिखाई नहीं देता बहुत दर्द हो रहा है हम इधर आ गए अपना पॉटी खुलवाने बहुत दर्द हो रहा है क्या इनका मतलब है पट्टी खुलवाने पॉटी पॉटी हम भी तरह और भी तरह जैसे बोला वैसे ही करना का समझे बहुत बढ़िया देखिए पहले हम पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाएंगे उसके बाद आपकी पट्टी खोल देंगे बाबा हम जल्दी आया नो प्रॉब्लम हम इधर ही बैठ के अपनी बॉडी अपनी बॉरी आने का वेट करता है क्या बारी आने का नंबर नंबर मैडम जी क्या चाहती हो आप क्या चाहती क्या वो मारना चाहती हो क्या मेरे को अरे जो खुद खुदकुशी कर रहा है उसको मारने से हमें क्या मिलेगा हाँ तुम तो वैसे भी मरने वाले हो मैडम जी क्या कह रही हो आप मैं भला अपने आप को क्यों मारूंगा जी ये देखो ये है तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट जिसके मुताबिक तुम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो महीने के मेहमान हो मैडम जी ये क्या बकवास कर रहे हो जी आप बकवास अरे हम क्यों बकवास करेंगे ये सच है तुम्हारा शरीर जो है ना अंदर से एकदम खोखला हो चुका है पूरी तरह से कमजोर हो चुका है इसलिए तुम्हारी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है इसीलिए कह रहे हैं लड्डू से क्या किसी भी चीज से परहेज करने का मतलब क्या है हाँ, जब तक जीना है अच्छे से जियो वो सब खाओ जो बॉडी शॉडी बनाने के चक्कर में तुम इतने सालों से नहीं खा पाए हो तुमको नहीं खाना कोई बात नहीं हम खा लेंगे खाओगे मैडम जी दस साल मैं मन मार के जी मन मार के मैंने बॉडी भी बना ली पर क्या फायदा मैडम जी मेरी किस्मत देखो आज जब मुझे जीवन के बारे में पता चला तब मेरे पास जीने के लिए जीवन ही नहीं बचा नहीं नहीं ऐसी बात मत कहो अभी भी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने जीने के लिए हाँ मगर इसी तरह तुम जिम के पीछे अपनी बॉडी शॉडी बनाने के पीछे भागने लगोगे ना तो तुम्हारा शरीर भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा और यही होने लगा था इसी जिम की वजह से तुम बेहोश हो गए थे पर मैडम जी अभी तो आपने वो पेपर में दिखाया कि मैं तो सिर्फ दो महीने का मेहमान हूँ नहीं वो वो गलत रिपोर्ट थी ये बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने नाटक किया था पर यह बात सच है कि ओवर जिमिंग के कारण ओवर डाइटिंग के कारण तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा जॉन मतलब मैडम जी मैं मरने वाला नहीं हूं नहीं मैडम जी आप मगर हाँ हमसे एक वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखोगे जितना एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है हाँ मैडम जी मैं आपसे वादा करता हूँ जी मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगा और मैडम जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आप लोग एक इस अनजान इंसान के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इतना क्यों समझा रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है मैडम जी मुझसे कोई गलती हुई होगी ना उसके लिए माफ कर देना जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना आप जैसे पुलिस ऑफिसर नहीं देखे जिनका मन आपकी तरह साफ और सुंदर है
नाम क्या है आपका क्या बात कौन था आमिर को जानी ना इधर का सारा नर्स आमिर को जानी हाँ अभी कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया शांति ओ ओ पेन पेन होता तभी नाम की हेमा तुम्हारा मोहक मोहक महक इनका मतलब है इनका नाम है महक डॉक्टर साहब अभी जानबी को होश आने में थोड़ा सा वक्त है तब तक आप इनकी पट्टियाँ खोल दीजिए जी How are you? Janvi, how are you feeling now? Is it good? Your surgery has been very good way. In fact, we have a very good surprise for you. Come here. Let's see her operation. Janvi, my child is okay, right? How are you? We have actually told your parents about your surgery. They have no problem. And yes, जॉन के बारे में भी बता दिया है। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ बेटा, तुम इसी में खुश हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर, क्या आप मेरी पटिया निकाल सकते हैं? वो मैं सर्जरी के बाद खुद को एक बार देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्क कितनी सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, कितनी शेप में हैं किन्होंस? बाकी बहुत खूबसूरत लग रही हो तो। शीशा मिलेगा मुझे प्लीज, वो मैं खुद को देखना चाहती हूँ। अगर शीशा मिलता तो, तो शीशा। मुझे शीश। मामा मेरी आवाज, मेरी आवाज, डॉक्टर प्लीज, कुछ करिए मेरी आवाज। अरे देखिए देखिए। I think that the vocal cord has been defected in the surgery. That's why your voice is not like that before. That's how it happens in the surgery. Doctor, you're laughing. My voice is laughing. You're laughing. Mom, Dad, my voice is laughing. Mom, Dad, my voice is laughing. Yes, yes, Arjun. But it's quiet. Go, go, go. Hey, Arjun, you're laughing. 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 Arjun, you're मेरी पहचान है, मेरे फैंस मेरे आवाज को प्यार करते हैं, मेरी आवाज ये नहीं रही तो इस नाक का इस शक्ल का क्या करूँगे मैं? डॉक्टर, please do something. देखिए देखिए मैंने आपको पहले ही वोन किया था कि सर्जरी के बाद आपकी पहचान बदल जाएगी और आप जैसा चाहती थी प्यार को पाने के लिए वैसा ही हुआ, आपका प्यार तो आपको मिल नहीं 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 मैं एक आरती हूँ मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है मैं मैं पहचान की मेरा जी नहीं पाऊँगी डॉक्टर 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 मैं मर जाऊँगी डॉक्टर मेरी आवाज़ कुछ ही थी डॉक्टर प्लीज डॉक्टर मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ रिलैक्स रिलैक्स जानवी रिलैक्स तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई है। तुम अब भी वैसी हो जैसी पहले थी। हम हैं ऐसे जो हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और दरअसल ये सब कुछ एक नाटक था, हमारा ही आइडिया था। हम तुम ये समझाना चाह रहे थे जानवी कि जिस लड़के से शादी करने के लिए तुम अपनी नाक की सर्जरी करवाना चाहते हो वो लड़का सर्जरी के बाद भी तुमसे शादी नहीं करेगा वो तुमसे प्यार नहीं करता बस यही बात समझाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा जानवी अब भी अगर तुम ये सर्जरी करवाना चाहती हो तो हम में से कोई मना नहीं करेगा ये तुम्हारा डिसीजन है
तुम्हें मेरा नाक नहीं पसंद है ना जॉन लेकिन मुझे पसंद है मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर पाऊंगी मैं जैसी हूं अच्छी हूं मैं किसी और के लिए अपने आप को बदलूंगी नहीं जान में मारे को माफ कर दे मैं इतना मूर्ख इंसान हूं कि आज तक ऊपरी खूबसूरती को ही सब कुछ समझता रहा और इसके चलते मैंने आज तक तो उस जानवी को जानने की कोशिश ना करी कि वो इतनी टैलेंटेड है इतनी खूबसूरत है जानवी थारे मन में मारे खातिर थोड़ा सा भी प्यार है ना तो मारे को माफ कर दे और मारे को एक मौका दे जानवी मारे से शादी करेगी क्या जानवी मेडिकल साइंस में प्लास्टिक सर्जरी एक सुविधा है एक तरीका है मदद करने का बहुत ही जरूरी लेकिन मामूली खामियों को ठीक करने का अगर इसे सही तरीके से सही इंटेंशन से सही वजह के लिए इस्तेमाल किया जाए ना तो ये बहुत बड़ा वरदान है लेकिन अगर आपकी वजह गलत हो तो ये वरदान अभिशाप बन जाता है हम पहले भी कहते थे हम आज भी ये कह रहे हैं जिसम की खूबसूरती सिर्फ चार दिन की चांदनी होती है अंदरूनी खूबसूरती रूह की खूबसूरती मतलब जिंदगी भर की रोशनी और हमें बहुत खुशी है कि ये बात तुम दोनों को समझ में आ गई है मैडम सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खूबसूरती का मतलब समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपके थाने के जज्बातों की जादू की छड़ी सबका इसी तरह भला करती रहे ये तो बनता है आपके लिए तो अब सब कुछ अगर हो गया हो तो पट्टियां खोल लीजिए करिश्मा सिंह करिश्मा सिंह लगा था आपको हम आपको नहीं पहचान पाएंगे जब हम आपसे एक बार कह चुके थे करिश्मा सिंह कि इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं है तो फिर क्यों की आपने दखल अंदाजी ताकि हम आपको यह समझा सके मैडम सर कि हर वक्त जजबातों का बिन नहीं बजाया जाता है लोगों के कान में नगाड़े बजाने पड़ते हैं अगर हम डॉक्टर को नहीं धमकाते तो आपको लगता है वो इतना आसानी से मान जाता ये सब करने के लिए या इतना आसानी से केस सॉल्व हो जाता तो आपको क्या लगता है करिश्मा सिंह कि अगर वो डॉक्टर नहीं मानता तो हम ये केस कभी सॉल्व भी नहीं कर पाते हम कोई और रास्ता निकालते कोई और तरीका ढूंढते लेकिन ये केस तो सोल्व कर ही लेते ना डर की उम्र बहुत कम होती है इसलिए वो ज्यादा टिक नहीं पाता जैसे की उस डॉक्टर का डर टिक नहीं पाया और क्या लगता है आपको कि उस डॉक्टर ने आप पर फिजिकल वायलेंस का केस क्यों नहीं किया उसके पीछे की वजह आपका डर आपका बहुकाल था नहीं उसके पीछे की वजह थी हमारी की हुई बातें आप बस एक बार यह सोचिए कि हम तक आने से पहले अगर वो डॉक्टर डीएसपी सर के पास चला जाता तो क्या होता क्या होता आपका क्या होता हमारा क्या होता हमारे इस पूरे थाने का कभी तो खुद के बारे में सोचना बंद कीजिए करिश्मा सिंह और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो बार बार इस थाने पर मुसीबत लाना बंद करिए और अगर इसमें से भी कुछ नहीं कर सकती ना तो प्लीज प्लीज अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लीजिए और वहां जाकर दिखाइए अपना भौकाल लेकिन हमें बख्श दीजिए नहीं मैडम सर ऐसे तो नहीं जाएंगे हम क्योंकि हमें बाकी सबका पता नहीं लेकिन ये थाना हमारे लिए हमारा घर है और घर ऐसे चलते फिरते छोड़ा नहीं जाता है और हमें नहीं लगता कि आपके अलावा बाकी किसी को भी यहाँ पे हमसे दिक्कत है तो फिर आप ऐसा करते हैं कि वैसा ही करते हैं जैसा आप चाहती हैं अब दुनिया इधर से उधर हो जाएगा ना लेकिन हम अपना तरीका नहीं अपनाएंगे कोई मारा मारी नहीं करेंगे कोई लात घूसा नहीं कोई भौकाल नहीं सिर्फ और सिर्फ जज बात 
यही चाहती है ना आपकी हम आपका रास्ता अपना ले जज बातों का रास्ता अपना ले तो ठीक है आज से हम वही करेंगे जो आप हमें कहेंगे आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे आंख बंद करके और ये हाथ भी अब तभी उठेगा जब आप हमें कहेंगे बहुत भरोसा है ना आपको आपके जज्बातों पर हम भी देखते हैं कि आपका ये जज्बातों का नाम जुर्म के इस क्रूर समुंदर में कब तक दिखता है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.